well is a module may we will be discussing that is excretion in uh, teleostrophishes aur uh, isse pehle humne uh, is kidneys ka zikr kiya jo ki pronephros hai aur iske andar uh, um, there is a very simple form of kidney or uh, uh, which is the, that is the the uh, primitive most the most primitive type of kidney which is the pronephros ab humne dekhna hai ki how these animals they excrete or depend upon depending upon ki where these fishes they are located whether they are fresh water or marine water to fresh water ke andar bhi wo kaise osmo regulate karti hain ya water ki concentration ko maintain karti hain aur is tarah salts ki and similarly marine water mein kya aur wo kya kya structures hain jiski wajah se ye regulation hoti hai kyunki jab hum teleost ko kisi bhi fish ko फ्रेश वाटर में डाल दें और उसके अंदर समझें टू स्टार्ट विद कि दर इज नो मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन तो क्या होगा होगा ये कि दिस फिश विल विल स्वेल अप ब्लोटिंग हो जाएगी इसकी और ये फूलती जाएगी दूसरे लफ्सों में ये फूलती जाएगी द रीज़न बीइंग क्योंकि फ्रेश वाटर फिश जो या फ्रेश वाटर जो है वो Uh, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन नाइन्टी नाइन्टी परसेंट या नाइन्टी फाइव परसेंट साज की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर दैट विल दैट विल स्टार्ट मूविंग इन टू द बॉडी ऑसमोसिस के जरिए और ये एनिमल फूलता जाएगा लेकिन ना ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर कोई ऑसमो रेगुलेटरी मेकेनिज़म्स है उसी को ही हमने देखना है तो दैट इज इसके अंदर ये हमें पता है कि दे हैव द मीजोनेफ्रिक किडनी क्योंकि ये एडवांस्ड फिशेस है ये टीलियोस है सो सिंस द बॉडी फ्लूड ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस आर हाइपर ऑस्मोटिक रेलेटिव टू फ्रेश वाटर टेंट्स दिस वाटर टेंट्स टू एंटर द फिश जिसका हमने जिक्र किया कॉजिंग एक्सेसिव हाइड्रेशन हाइड्रेशन हो जाती है या जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं नाउ दे एब्जॉर्ब साल्ट्स Ions by active transport there is a across their gills. So gills के जरिए यहाँ पे क्योंकि पानी जो है continuously moving into the body through the gills और ये इसके साथ ही साथ ions भी फिर आ जाते हैं. They absorb salts and ions. अगर जो बाहर बहुत कम होते हैं क्योंकि since they are coming very quickly और और copious form में water आ रहा है इसलिए salts जो हैं they are retained. they come into the body they are absorbed into the body or this is all as a as a active transport or active transport you know it is energy requiring process hai aur maqsad kya hai taki body ke andar salts aa jaye aur iske andar jo water ki concentration hai wo relatively kam ho jaye now they also excess large volume of water they excrete kyunki water is coming directly is coming continuously from their body और इसके अलावा गिल से भी आ रहा है तो क्या होगा कि यूरिन लॉस या यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो इसमें से निकलेगा इस बॉडी में से सो फ्रेश वाटर फिशेज हैव एन लार्ज ग्लोमिलाई एंड शॉर्ट ट्यूबुल सिस्टम ताकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाए और ट्यूबुलर सिस्टम इज़ वेरी शॉर्ट ताकि कम से कम एब्जॉर्ब हो जाए क्योंकि वाटर की बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी बहुत आत है so that is uh, that is likes to get rid of now they filter large quantities of water from the blood and tubules reabsorb some ions from the filtrate maksad sirf iska ye hai ki taaki ions ko reabsorb kiya kiya ja sake now fresh water fishes produce a hypoosmotic urine hypoosmotic means ke very dilute urine if we excrete karenge तो अब हमने देखना है कि मेरीन फिशेस जो हैं हाउ डू दे मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन या जिसे हम दर इज जनरली ये होम्योस्टाइसिस कैसे मेंटेन करती है तो सबसे पहले तो ये विजुलाइज करें ना कि जो मेरीन वाटर है वो बहुत साल्टी है जैसे हमें पता है इट्स अबाउट 60 और 65 परसेंट भी बाज इलाकों में होता है तो अगर हम इसके अंदर फिश रख दें तो क्या होगा इफ दर इज नो बी कैरिज्म तो क्या होगा This fish will dehydrate. Water will move out from the body, और ये जो shrink हो जाएगी fish. लेकिन ऐसा नहीं होता because of the fact they have certain that is regulatory 
दैट इज ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और ये ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म या तो गिल्स हैं या फिर दैट इज पैसेज ऑफ यूरिन है या फिर स्किन है या फिर माउथ है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दे वर्क दे वर्क टू रेगुलेट दैट इज वाटर बैलेंस विद इन द बॉडी तो मेरीन फिशेज जब फेस अ डिफरेंट प्रॉब्लम of water balance their body fluids are hypoosmotic with respect to sea water and water tends to leave the body to leave the body is resulting in dehydration okay so the ne- next the marine fishes conserve water conserve water by reducing the size of the glomerulus of the nephron and thus reducing the quantity of water and iron filtered from the blood तो मकसद क्या है कि वाटर को रिटेन रखना वाटर को बॉडी के अंदर इसकी लॉस कम से कम हो तो इसके लिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है डिफरेंट जो खास तौर पे ग्लोमेरुलस इसके अंदर है ताकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाए और वाटर फिर रीअब्जॉर्ब ना हो क्यों रीअब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगा तो फिर तो वाटर लॉस हो गया फिर तो ये इसलिए ग्लोमेरुलस इज वेरी लार्ज स्मॉल दर इज ट्यूब स्मॉल ट्यूब और जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर हो के आ जाता है और फिल्ट्रेट के अंदर ब्लड वो होगा नॉट सो दैट फिल्ट्रेट के अंदर वाटर होगा या फिर साल्ट होते हैं सो नेक्स्ट दे आर एब्जॉर्ब्ड दे आर दिज वाटर इज टू बी एब्जॉर्ब दैन और जिसके अंदर इनके अंदर ट्यूब्स हैं अगर चे इट्स नॉट टू लॉन्ग इट इज दे आर दे आर एज दे आर तो अब हम ये देख रहे हैं हम इस डायग्राम के अंदर भी कि वाटर इट इज बींग क्योंकि ये मेरीन वाटर है मेरीन वाटर है बाहर मेरीन वाटर है और दिस वाटर इट इज़ टू बी कंजर्वड इट इज़ टू बी कंजर्व विद इन द बॉडी और ये जो कंजर्वेशन है ये उसी के लिए ये मैकेनिज्म मौजूद हैं इस फिश के अंदर ये उसके अंदर साल्ट्स की कंजर्वेशन भी रहेगी साल्ट्स की कंजर्वेशन भी रहेगी और वाटर की कंजर्वेशन भी रहेगी एंड दैट इज टू बी केप्ट मेनटेन्ड और ये बाहर के वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होगी ओके नाउ आयंस कैन बी सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनी ट्यूब्यूल और ये अगर हम किडनी की फंक्शनिंग देखें तो ये आयंस जो हैं ये दे आर दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल वंस अगेन तो मेरीन फिशेस कैन प्रोड्यूस यूरिन दैट इज आइसोमोटिक आइसोऑसमोटिक विद द ब्लड और इसमें यह भी है क्योंकि इसकी वाटर इनटेक इट इज इट इज इट इज इट इज वेरी कॉपियस इट इज लार्ज अमाउंट लेकिन जो यूरिन जो निकलेगा वो बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा ताकि वाटर की कंजर्वेशन बॉडी के अंदर रहे और इसी तरह गिल्स जो हैं गिल्स से भी वाटर वाटर इनसाइड मूव करेगा और लेकिन इसकी रिमूवल रेलेटिवली बहुत कम होगी so to compensate this marine fishes drink large quantities of water and they secrete sodium chloride and potassium ions through excretory cells in their gills to gills ke zariye to in smaller ions ki ye hoti hai secretion hoti hai jabki that is channels in plasma membrane of their kidneys actively transport the multivalent ions jiske andar the bivalent in particular जैसे जैसे सल्फेट्स हैं फॉस्फेट्स हैं फिर कैल्शियम आइंस जो हैं ये इनकी सिक्रीशन दे ट्रांसपोर्ट द मल्टीवेलेंट दैट आर आइंस दैट आर अबंडेंट इन सी वाटर तो दे आर आल्सो टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी सो दीज आर दी द आउट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एंड इन टू द नेफ्रॉन ट्यूब्स the 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 ions are then excreted in a concentrated urine aur ye tamam cheeze jo hain jab blood mein aa jati sorry urine ke andar aa jati hain to wo zahir hai ki wo urine bahut hi concentrated form mein hoga aur is tarah is tarah jo water iske andar bahut zyada salts hain they are eliminated by the production of concentrated urine so this is uh, ye do cheeze humne dekhi fresh water ke andar kya hota hai और एक मेरीन वाटर के अंदर ये फिशेस जो हैं हाउ डू दे ऑस्म रेगुलेट और ये आइनिक बैलेंस रखती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक